लेट हो गल विभिन्न क्या आटके छोम से भिडियो करते एक लेट हो गल तुम्हारा अनेक चाचीलें भिडियो खूब तड़ी आसार जो क्योंकि दुखित भिडियो एत लेट आसार जो देरी ना कर चलो आज के पढ़ा स्टार्ट करी आज के पाठ्य विषय जो विषय पढ़ब से प्राकृतिक भूगोल प्राकृतिक भूगोल प्रथम जो अध्याय आज तरह मध्य दोटो भाग आप पढ़ब एक नम्बर भौम जलस्तर वौम जलर स्तरायन एवं द्वित एकुफर जलबाह स्तर तेल देरी ना कर चलो आज के पढ़ा स्टार्ट करा जा स्टार्ट करार आगे आजकल जो विषय भौम जलस्तर तर मध्य प्रथम जानब भौम जलर संज्ञा बोर्ड मध्य देख लेखा आसि भलोक देखे नाओ ताल तो बुझते पर बोल विख्यात जल विज्ञानी मेनजार सह बहु भौम जल विज्ञान मत सम्पृक्त स्तर मध्य सृष्टि जल ही हल भौम जल व फ्रिएटिक जल अच्छा एखे जो संज्ञा देखल से मध्य कैकटी विषय एक आलोचना कर मटर भेतरे जो जलटी संचित आजे जलटी संचित आटर भेतरे तरह से एक वार्ड जानल नतून आगे जेने छोटो क्लस जेने से वार्ड की हलो सम्पृक्त सम्पृक्त वार्ड की पढ़े आस मटर नीचे सम्पृक्त स्तरे संचित जो जल ताब भौम जल क्लियर एबार सम्पृक्त कथाटी आसपृक्त का बोले सम्पृक्त जख को स्थान मध्य जल अवस्थान कर तक ताकि सम्पृक्त बोल जख जल अवस्थान करा तक ताकि असम्पृक्त बोल धर मटर दरे जी जल फेले दी तालटी की है सरसर ऊपर थी धीरे धीरे गड़िए नीचे दिखे नाम तै तो नीचे दिखे नामे नेमे नीचे दिखे संचित हो क्योंकि ऊपर स्थानटी फाका थको तेल ऊपर स्थान जेटी से सम्पृक्त बोलो ना से बोलो असम्पृक्त नीचे दिखे जे स्थान जलटी जमा थक स्थान के बोलो सम्पृक्त सम्पृक्त सम्बन्धे जाना गया अच्छा एरपर आप भूम जल वैशिष्ट्य सम्पर्क जान बोर्ड मध्य एक वैशिष्ट्य आसे वैशिष्ट्यगुल देखे नहीं देखे नहीं तपर हमें बुझे दीची जेमन एक नम्बर ऋतु भेदे भौम जलस्तर उच्चतार तारतम्य लक्ष्य करा जाए जेमन बर्षा ऋतुते भौम जलस्तर उच्चता बृद्धि पाए अच्छा एखे एक जिन ख्याल करो ये बोलिए ऋतु भेदे ऋतु भेदे कथार अर्थ जेमन बर्षा ऋतु होते शीत ऋतु होते दुटो ऋतु हमें धरती दुटो ऋतुर मध्य कि है बर्षा ऋतुर समय प्रचुर परमाणे जल मटर उपर संचित है बृष्टि फल मटर पर संचित मटे घाटे नदी नाला समस्त जो संचित से जलगुल धीरे 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 नीचे दिखे प्रवेश कर नीचे दिखे प्रवेश करते करते कि नीचे जो जलटी आज आयतन बेड़े जाए जो बेड़े जाए कि भौम जल्द लेवलट मैं स्तर स्तर जीटी आज से धीरे धीरे बेड़े जाब ठीक एक ही रकम भाव जो शीतकाल धरी तब शीतकाल मध्य कि हे शुक्नो आबहवा शुक्नो आबहवा मेघ थे ना तर फिर बिस्टीपात हाँ बिस्टीपात ना हार जो मटर मध्य जो जलगुलो आज से जल जलर परिमाण धीरे धीरे कमे जाए तो अपना ख्याल कर पुके होते टीबेल होते जलगुल की अनेक नीचे दिखे गभरे नेमे जाए तरह हे कि भौम जलस्तर शीतकाले अनेक नीचे दिखे नेमे जाए तेल लेवल नीचे दिखे नेमे गल से प्रथम वैशिष्टर मध्य जेटा जानल ऋतु भेदे भौम जलर परिवर्तन घटे थे जेमन बर्षा ऋतुते जलर परिमाण बेड़े जाए शीत ऋतुते एक ही रकम भाव जलर परिमाण कमे जाए अच्छा एरपर द्वित नम्बर का देखी कि बोल से भूमि भागे संगे सामंजस्य बजाय रेखे भौम जलस्तर अवस्थान करें एखे बोलिए भूमि भागे संगे सामंजस्य रेखे सामंजस्य कथार अर्थ जो ढाल थे कि भौम जलगुल धीरे धीरे गड़िए नीचे दिखे चले जाए जो नीचे दिखे चले जाए से स्थान भूमि जल्द परिमाण कमे जाए भूमि भागे साथ ही सामंजस्य रेखे भूमि भाग जो ढाल नीचे दिखे नाम जो उचुए थे जमते पर जो समतल थे से जमा जे वैशिष्ट्य देखल वैशिष्ट्य मध्य थी जानते परलम 
भूमि भागे साथ ही सामंजस्य रेखे भौम जलटी अवस्थान कर क्लियर हो गल अच्छा एरपर यह भौम जल आज है भौम जल सम्बन्धे एक परीक्षार माध्यम घर मध्य परीक्षार माध्यम भौम जल सम्पर्क जानब ये परीक्षार माध्यम जो तुम्हारा ठीक मत रप्त करते ठीक मत बुझे नीते पर भौम जल सम्बन्धे सहजे जेको प्रश्न उत्तर होते कि बड़ प्रश्न उत्तर होते सहजे अति सहजे तुम्हारा करते परीक्षा देखी अच्छा एखे देखो आपका एक ग्लस आ देखते आसते बुझे देखो हमारे एक ग्लस आ ग्लैसर मध्य हमें कर एक स्पन्ज इखने एक हल एक स्पन्ज देखते स्पन्ज स्पन्ज एक टोटल ग्लैसर मध्य दिए दिए नीचे दिखे जल पूर्ण कर घर जे नील नील थे से नील दिए जलटी पूर्ण कर कैकटी विषय प्रथम जेने समस्त अंशटी धरब भूतक समस्त अंशटी धरब भूतक भूतकर मध्य ऊपर जो अंशटी आज है यटी के धरब भूपृष्ठ मन रखें ऊपर अंशटी धरल भूपृष्ठ एवं नीचे दिखे जो अंशटी आज है ये अप्रवेश शिला बोलो तर मैं एखान जल प्रवेश करते पर क्लियर हमें आरोप प्रथम दिखे दीची समस्त अंशटी बोलो भूतक ऊपर अंशटी बोलब कि बोलना ऊपर अंशटी के भूपृष्ठ कारेक्ट नीचे अंशटी के बोलो अप्रवेश शिला एब भूतक जो अंशगुलो आज एखे समस्त अंशटी की मटी किंबा मृत्ती के द्वारा पूर्ण एबार् परीक्षा देखी कि हमें एर मध्य जल प्रवेश कर जल प्रवेश कर बोलते बिष्ट जल होते नदी जल होते कूड़ जल होते समस्त किस जल एर मध्य दिए प्रवेश करता कथाए गए संचित हो जिसटे देखे नहीं देखो हमें जलटी अलरेडी प्रवेश कर दिए हमें अल्प एकटू प्रवेश करा नील जल हमारे आज है एखे जलटी के ढेले दीची ढेले दिल ढेले देवर पर कि हे समस्त जलटी नीचे दिखे एस दाड़े पड़े तै तो दाड़े पड़े तालो कि हलो भूम जलटी नीचे दिखे जड़ी नेमे ये स्थान संचित हल एखे संचित होने ना संचित हा क्यों संचित हा क्यों एखे प्रचुर परमाणे छिद्र आज छिद्र थार जो सहजे जलटी गड़िए गए नीचे दिखे जेखने अप्रवेश शिला आज तरह गए संचित हलता प्रथम जो जेने की जेने सम्पृक्त एवं असम्पृक्त कथार अर्थ तेल एखे जो बोली सम्पृक्त कणटी असम्पृक्त कणटी नीचे जो अंशटी आज है ये हल गए सम्पृक्त ऊपर जो अंशटी आज से बोलो असम्पृक्त तेल समस्त भूतक मध्य जी देखी जे स्थान दिए जलटी एक स्थान अन् स्थान गड़िए नीचे दिखे अभिकर्ष दिखे धीरे धीरे नीचे दिखे नाम से ही स्थान के बोलो असम्पृक्त किंबा जीतु एखे छोटो छोटे छिद्र आज सूतरा छिद्र मध्य वायुपूर्ण था कि बोलते परि वातायन स्तर नीचे दिखे जेखने जमे आज जलटी ये जलटी के बोलो सम्पृक्त स्तर क्लियर दोटो जिन असम्पृक्त सम्पृक्त भूम जलर जे दूटो भाग सम्पृक्त एवं असम्पृक्त हमारे जाना है गल एबार देखो जो सम्पृक्त स्तर आज ऊपर जे सरि ऊपर जो असम्पृक्त स्तर आज एर कैकटी भाग आज की भाग एब ठीक एक ही रकम भाव एखे देखो ऊपर दिखे जो जलटी नीचे दिखे नाम एकदम भूतक ये कि भूपृष्ठ भूपृष्ठ ऊपर अंश जेखने प्रथम जलटी एस जमा हो बिष्ट जल होते नदी जल होते पुक जल होते समस्त किस जल जेखने से जमा हे ऊपर दिखे अंशटी ये बोल मृत्तिका जलस्तर तेल एक नम्बर जो प्रथम जो असम्पृक्त स्तर जो भागटी आज प्रथम पॉइंट जीता से बोलो मृत्तिका जलस्तर एक नम्बर द्वित नम्बर देखो जलटी एखान नाम से सरसि आर ये फाका स्थान दिए नेमे जाए वायुवीय स्थान दिए नीचे दिखे नेमे जाए एकदम नीचे पर्यटन कर माज बराबर जो स्थानी आज 
এই স্থানকে আমরা বলবো যেহেতু মাঝ বরাবর আছে এই স্থানকে আমরা বলবো মধ্যবর্তী স্তর মাঝ বরাবর এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত এবার ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো দেখো এই যে ভৌম জলটি আছে এতটুকু পর্যন্ত ভৌম জল ভৌম জল আমি যেখানে আঙ্গুলের দিয়ে রাখছি ঠিক এখানেই আছে কিন্তু তার উপরে দেখো নীল রং অবস্থান করছে তাই না একদম উপর দিকে অবস্থান করছে আমি যেখানে আঙ্গুল ঘোরাচ্ছি এখানে নীল রংটা অবস্থান করছে কেন অবস্থান করছে এখানে কেননা এখানে ছোট ছোট ছিদ্রগুলো যে ছিদ্রগুলো আছে এখানে নিচের ভৌম জলটিকে অভিকর্ষ টানের বিপরীত দিকে টেনে নিচ্ছে টেনে নিয়ে ওই যে ছিদ্রগুলোকে পরিপূর্ণ করে দিচ্ছে পরিপূর্ণ করার জন্য ওখানেও জল আছে কিন্তু ওটা কি সম্পৃক্ত এটার মধ্যে কি সম্পৃক্ত হয়ে থাকবে না এটির মধ্যে সম্পৃক্ত না এটি অসম্পৃক্ত এই যে স্থানটি অবস্থান করছে এটা হলো তিন নম্বর স্থান একে বলা হয় কৈশিক স্তর তাহলে কৈশিক স্তর কোথায় আছে সেটা অসম্পৃক্ত স্তরের মধ্যে প্রথম থেকে আবার তিনটে ভাগ বলে দিচ্ছি উপরে মৃত্তিকা স্তর দ্বিতীয় মধ্যবর্তী স্তর তৃতীয় কৈশিক স্তর এবার আসছে নিচের দিকে নিচের দিকে এই অংশ একটু আগে তোমাদের এখানে জল ঢেলেছিলাম তাই তো নীল রঙের জল ঢেলেছিল তার ফলে এই স্থানটি উঁচু হবে যদি জল ঢেলে থাকি তাহলে আমি কি বলতে পারি বর্ষার সময় এখানে জল পড়ছে জল পড়ে সমস্ত জায়গাটি ভরে গেছে তাহলে ঠিক একই রকম ভাবে দেখো তার আগে জলটি কত ছিল নিচে ছিল এই স্থানে ছিল তারপর ধীরে ধীরে জলটি এতদূর পর্যন্ত আসছে আমি জলটিকে আবার কমিয়ে দিচ্ছি কমিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি দাঁড়ো এই যে দেখো এখন কি হচ্ছে এই যে স্থানটি আছে এই স্থান পর্যন্ত জলটি সব সময় থাকে এখানে এর নিচে আর জল নামে না তাহলে এই স্থানটি একটি সম্পৃক্ত স্তর তাহলে এই স্থানের জল কখনো কমবে না যে যতটুকু পর্যন্ত দাগ আছে সবসময় এখানে থাকবে তাহলে এটিকে আমরা বলবো সম্পৃক্ত স্তর কিন্তু যখনই বর্ষাকাল আসছে তখনই কি হচ্ছে জল ভরে যাচ্ছে জল ভরে গিয়ে দেখো উপরের যে দাগটি আছে এই দাগ পর্যন্ত এসে জমা হলো কিন্তু বর্ষাকাল যখন চলে যাবে তখন এই জলটি আবার ধীরে ধীরে কমে গিয়ে এই দাগের মধ্যে এসে জমা হবে তাহলে এই যে উপরের স্থানটি এই স্থানে কিন্তু সবসময় জমা হচ্ছে না এটাকে বলা হচ্ছে অস্থায়ী সম্পৃক্ত স্তর তাহলে নিচের সম্পৃক্ত স্তরকে আমরা দুটো ভাগে পেলাম উপরের স্থানটিকে অস্থায়ী সম্পৃক্ত স্তর নিচের স্থান স্থায়ী সম্পৃক্ত স্তর তাহলে এই যে ছোট্ট একটি পরীক্ষা এই পরীক্ষা থেকে বোঝা গেল ঠিক আছে এই বিষয় নিয়ে আমরা চিত্রের মাধ্যমে এরপরে ডিটেলস আমরা আলোচনা করছি আচ্ছা এরপর যে ছবিগুলো আমি দেখাবো বোর্ডের মধ্যে তোমরা একটু দেখবে দেখে তোমরা প্রথমে বুঝে বুঝিয়ে যেতে পারবে ছবিটা দেখি তাও আমি লেখাগুলো দেখে দেব দেখে দিলে তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে চলো ছবিগুলো দেখে স্তরগুলো এক এক করে আমরা জেনে নিই এখানে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছ এটি টোটাল আমাদের ভৌম জলস্তর ভৌম জলস্তরের ছবি তোমরা যদি খেয়াল করে থাকো দেখো ভৌম জলের একদম ভূপৃষ্ঠের উপরে কি বৃষ্টিপাত হচ্ছে সাথে দুটো গাছ আছে তাহলে এবার বিভাগগুলো দেখে নিই আচ্ছা এখানে আমরা বিভাগগুলো একটু দেখে নিই তাহলে একদম প্রথমে যেখান থেকে জল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবেশ করছে সেটাকে আমরা বলবো অসম্পৃক্ত স্তর বা বাতায়ন স্তর দ্বিতীয় নম্বর দ্বিতীয় নম্বর যেখানে জলটি সর্বদা জমা থাকে তাকে আমরা বলবো সম্পৃক্ত স্তর তোমরা যদি তোমরা যদি বলো সর্বদা সর্বদা কথাটি বলতে একটি স্তর আছে যেখানে কিন্তু সবসময় জল থাকে না তোমরা বুঝতে পারছো যেটাকে একটু আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম তাও আমরা আসছি একটু পরে এবার অসম্পৃক্ত স্তরের প্রথম ভাগ এক নম্বর ভাগ সেটি হলো মৃত্তিকা জলস্তর একদম উপরের যে অংশটি সেটাকে আমরা বলছি মৃত্তিকা জলস্তর এখানে দেখো মৃত্তিকা জলস্তর বৃক্ষের শিকড় যতদূর পর্যন্ত মাটির মধ্যে প্রবেশ করছে ওই সমস্ত অংশকে আমরা বলবো মৃত্তিকা জলস্তর মৃত্তিকা জলস্তরের ঠিক নিচেই দ্বিতীয় নম্বর আছে মধ্যবর্তী স্তর মধ্যবর্তী স্তরের মধ্যে ঠিক একই রকমভাবে ছোট ছোট ছিদ্র অবস্থান করছে তার ফলে কি বাতাস অবস্থান করছে তার ফলে সহজেই জলগুলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যাচ্ছে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বলতে অভিকর্ষের টানে ওপর থেকে নিচের দিকে প্রবেশ করছে তারপর তৃতীয় নম্বর যেটি আছে সেটি জানাই আছে তৃতীয় নম্বর হচ্ছে কৌশিক স্তর এখানে দেখো লম্বা লম্বা দাগ দেওয়া আছে উপরের দিকে তার মানেটা কি নিচের যে জলগুলো অভিকর্ষের বিপরীত দিকে 
প্রবাহিত হচ্ছে প্রবাহিত হয়ে গিয়ে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে তার ফলে ছোট 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 লাইন করে দেওয়া আছে তোমরা পরীক্ষার মধ্যে জেনেছিলে ওই যে নীল রঙের দাগটি যেখানে অসম্পৃক্ত সম্পৃক্ত স্তরের উপরের দিকে অবস্থান করছিল সেই স্তর কি ঠিক একই রকমভাবে ছবির মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সে নীল রঙের যে দাগগুলো ছোট ছোট দাগগুলো উপর দিকে উঠছে একে আমরা বলছি কৈশিক স্তর এই তিনটে স্তরকে একসাথে বলা হয় আবার ভাদস স্তর তাহলে আমরা জানবো ভাদ স্তর কাকে বলে ভাদ স্তর হলো অসম্পৃক্ত স্তরে জলপৃষ্ঠের উপরে অসংখ্য ছিদ্র ও ফাটলের মধ্য দিয়ে অভিকর্ষ্য টানে জল অতি ধীরে নিম্নগামী হয় এবং সম্পৃক্ত স্তরে পৌঁছয় এর জন্য এই স্তরকে ভাদ স্তর বলে এবং এই যে ভাদ স্তরের মধ্যে যে নিম্নগামী জল প্রবাহিত হয় সেই জলকে আবার ভাদ জলও বলা হয়ে থাকে তাহলে ভাদ স্তর সম্বন্ধে আমরা জানলাম এরপর আমরা জানবো নিচের দিকে যে অংশ ভাগ আছে যেখানে ভৌম জলটি মূল সঞ্চিত আছে তারপরে কোন স্তরটি সেটি হলো সম্পৃক্ত স্তর সম্পৃক্ত স্তর স্তর সম্বন্ধে এরপর জানছি তাহলে সম্পৃক্ত স্তরের প্রথম যে ভাগটি আছে সেই ভাগটি হলো সাময়িক সম্পৃক্ত স্তর তার মানে এখানে সবসময় জল থাকে না বর্ষা ঋতু থাকলে ঠিক এখানে জল দাঁড়িয়ে জল বেড়ে যায় আবার শীত ঋতু কিংবা যখন জল খরা পড়ে কিংবা জলের অভাব দেখা যায় তখন সেই লেভেলটি মানে স্তরটি ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে যায় সেই জন্য একে বলা হচ্ছে সাময়িক সম্পৃক্ত স্তর এরপর নিচের দিকে যেটি প্রকৃত মানে সব সময় এখানে জল থাকে এই যে প্রকৃত জল থাকে একে বলা হচ্ছে স্থায়ী সম্পৃক্ত স্তর এই স্থায়ী সম্পৃক্ত স্তরকে আবার ফ্রিয়েটিক স্তরও বলা হয়ে থাকে এখানে ফ্রিয়েটিক ফ্রিয়েটিক যে শব্দটি সেটি হচ্ছে গিয়ে গ্রিক শব্দ ফ্রিয়েট থেকে নেওয়া হয়েছে যার কথার অর্থ কূপ তাহলে কূপের মাধ্যমে যেখানে জল সঞ্চিত আছে সেখান থেকে আমরা জল পাবো তাহলে জল কোথায় সঞ্চিত আছে স্থায়ী সম্পৃক্ত স্তরে যেহেতু স্থায়ী সম্পৃক্ত স্তরে আছে সেই জন্য সেখানে কূপ কূপ বানিয়ে কিংবা নলকূপ হতে পারে টিউবওয়েল হতে পারে টিউবওয়েল হতে পারে কুয়ো হতে পারে বিভিন্ন প্রকারের মাধ্যমে সেই জলটিকে আমরা বের করতে পারি সেই জন্যই আমরা এখানে বলতে পারি সম্পৃক্ত স্তর থেকে ভৌম জল মানুষের দ্বারা সৃষ্ট কূপ ও নলকূপে সঞ্চারিত হওয়ায় এই স্তরকে আমরা ফ্রিয়েটে স্তরও বলব তাহলে এই যে দুটো স্তর দেখলাম এই দুটো স্তরের নিচে যে অবস্থান করছে সেটি হলো অপ্রবিশ্য শিলা অপ্রবিশ্য শিলা অবস্থান করার জন্যই ভৌম জলটি সেখানে সঞ্চিত আছে যদি অপ্রবিশ্য শিলা না থাকতো তাহলে কি হতো জলটি আরও গড়ে নিচের দিকে চলে যেত না হলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ধীরে ধীরে সরে যেত যেহেতু অপ্রবিশ্য শিলা নিচের দিকে অবস্থান করছে সুতরাং জলটি ওখানে গিয়ে আটকে যাচ্ছে তাহলে আমাদের ভৌম জলের যে স্তরগুলো সেই স্তরগুলো সম্বন্ধে আমরা জানলাম আশা করি তোমরা সমস্ত বিষয়টি বুঝতে পারছো যদি কোনো অসুবিধা হয় এই ভিডিওটি আবার রিপিট করে দেখে নাও একবার না হয় দুবার না হয় রিপিট করে দেখে নাও এবং সাথে সাথে তোমাদের কাছে যে পাঠ্য বইটি আছে সেই পাঠ্য বইটি অবশ্যই পড়বে তাহলে তোমাদের কাছে বিষয়টি একবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা এরপর আমাদের দ্বিতীয় নম্বর যেটি ছিল আজকের বিষয় সেটি হচ্ছে একুইফার একুইফার সম্বন্ধে আমরা জানব একুইফার জানার আগে প্রথমে সংজ্ঞাটি দেখে নিই ইংরেজি একুইফার শব্দটি লেটিন একুয়া অর্থাৎ জল এবং ফেরো অর্থাৎ বহনকারী শব্দ থেকে উদ্ভূত তাই একুইফার হলো জলবাহী স্তর ভূ অভ্যন্তরের ও অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের উপরে যে প্রবেশ্য শিলাস্তরে ভৌম জল পরিপূর্ণ প্রবাহিত ও খরিত হয় এবং স্থায়ী ভৌম জলভাণ্ডার গড়ে ওঠে তাকে একুইফার বলে তাহলে এখানে একুইফার কাকে বলছে একুইফার হচ্ছে লেগে যে স্থানে জলটি জমা হচ্ছে তাহলে একে আমরা বলবো হচ্ছে লেগে ভৌম জলের বহনকারী এক স্থান থেকে বহনকারী সে সঞ্চিত হচ্ছে বহন হচ্ছে এটি কিন্তু খুব ধীরে ধীরে বহন বলতে নদীর মাধ্যমে বহন যেরকম হয় সেরকম না কেননা জলটি এক ছিদ্র থেকে অন্য ছিদ্র তারপর আটি ছিদ্রের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে চলে যাচ্ছে কিংবা খরিত হচ্ছে তাহলে যে স্থানে বহন হচ্ছে খরিত হচ্ছে প্রবাহিত হচ্ছে সমস্ত স্থানকে আমরা বলবো একই ফার এরপর এই যে একই ফার আছে একই ফার একই ফারের কয়েকটি পরিভাষা আছে কতগুলো সংজ্ঞা আছে ছোট ছোট যেগুলো তোমাদের এনসিকিউ কিংবা এসিকিউতে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটু এই 
পয়েন্ট গুলো মাঝে মাঝে এক বছর কিংবা দু বছর অন্তর অন্তরই তোমাদের এমসিকি কিংবা এসিওতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আসে তাহলে যে পরিভাষাগুলো আছে সেই পরিভাষাগুলো এক এক করে আমরা দেখে নিই তাহলে চলো বোর্ডের মাধ্যমে আমরা সেটিকে দেখে নিই প্রথমে দেখো এখানে বলা হচ্ছে একই ক্লুড একই ক্লুড হচ্ছে কাদা ও সেল গঠিত কাদা এবং সেল দ্বারা গঠিত ত্বক গঠিত হয় তাহলে কি হবে সেই স্থানে জল সহজে প্রবেশ করতে পারবে না যদি প্রবেশ করতে না পারে তাহলে কি সেটা অনেকটা অপ্রবেশের মতো পড়ে যাবে অপ্রবেশের মতো হয়ে থাকবে যেহেতু অপ্রবেশের মতো হয়ে থাকে সেটা এইটিকে বলা হয় থাকে একই ক্লুড তারপর আছে একুয়েটার্ড একুয়েটার্ড কাদা ও বালি দ্বারা গঠিত ঠিক এখানেও একই রকম ভাবে কাদা এবং বালি দ্বারা বালি তো আছে কিন্তু তার সাথে কি আছে কাদা আছে কাদা যদি থাকে তাহলে এখানেও জল সহজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারবে না তাহলে সেটি অপ্রবেশের মতো অবস্থান করছে এরপর আছে একনিফার্ট একই রকম ভাবে একনিফার্ট কাদা ও মাটি দ্বারা গঠিত এখানেও জল সহজে প্রবেশ করতে পারে না এরপর আছে একই ফিউজ গ্রানাইট ব্যাসোল্ড স্লেট মার্বেল প্রভৃতি দ্বারা যে অপ্রবেশ শিলা স্তরে জল সঞ্চয় ও প্রবাহ কোনোটি সম্ভব হয় না যেহেতু এগুলো অপ্রবেশ শিলা স্তর সুতরাং এখানে কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না এই অঞ্চলকে আমরা বলছি একুই ফিউজ এরপর আছে একুই ডাক্ট এই পয়েন্টটি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটু জেনে রাখবে ভালো করে একুই ডাক্ট হচ্ছে ভূ অভ্যন্তরের জল সঞ্চারণ বা নিষ্কাশনের জন্য যে কৃত্রিম পথ মানুষের দ্বারা তৈরি হয় তাকে আমরা বলছি একুই ডাক্ট তাহলে আমাদের এখানে যে পরিভাষাগুলো মোটামুটি তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে তোমাদের একটা জিনিস মনে রাখবে আমি যে বোর্ডে লেখাগুলো দেখালাম সেই লেখাগুলোর মধ্যে যে পয়েন্টটি উল্লেখ করে দিয়েছি তার সাথে সাথে কোন পয়েন্ট কি কি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত সেই বিষয়গুলো যেমন একটি বলে একই ফিউজ একই ফিউজের সাথে কি সম্পর্কে দেখতে আছে অপ্রবেশ্য শিলা যেরকম গ্রানাইট ব্যাসল্ট স্লেট প্রভৃতি ওই পয়েন্টটি তোমরা মনে রাখতে হবে যেমন আরেকটি লাস্ট পয়েন্ট কোনটা বলেছিলাম একুই ডাক্ট একুই ডাক্ট কিসের কেন ওই কেন একুই ডাক্ট বলা হচ্ছে যেহেতু এটি প্রাকৃতিক উপায়ে না হয়ে কৃত্রিম উপায়ে তারা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হওয়ার জন্য একে বলা হচ্ছে একুই ডাক্ট তাহলে আজকের যে পড়ার পাঠ্য বিষয়ের যে বিষয়গুলো ছিল দুটো ভাগ দুটো ভাগ মোটামুটি আমরা এখানে ক্লিয়ার করে নিয়ে গেছি টোটাল কমপ্লিট হয়ে গেছে যদি কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে আমি আবার বলছি তাহলে ভিডিওটি আবার রিপিট করে দেখে নাও তাহলে তোমাদের বিষয়টি আবার ক্লিয়ার হবে এবং সাথে যে বইটি আছে তোমাদের পাঠ্য বইটি আছে সেই পাঠ্য বইটি তোমরা নিয়ে রাখবে যদি পাঠ্য বইটি নিয়ে রাখো এবং ভিডিওটি প্রথমে শুনে নাও তাহলে দেখবে তোমাদের স্মৃতির মধ্যে একবারে গেথে বসে যাবে তাহলে আর দেরি না করে তাহলে পড়াটা তোমরা শুরু করো আশা করছি তোমরা খুব শীঘ্রই খুব শীঘ্রই বলতে এই যে ভিডিওটি দেখলে ভিডিওটি দেখার সাথে সাথেই ভিডিওটি বন্ধ করে দিয়ে তারপর বইটি পড়া শুরু করবে তাই বলে এই নয় স্যার তো পড়িয়ে দিলেন পড়ানো হয়ে গেছে তাহলে ভিডিওটা খুলে চলো একটু অন্য কিছু দেখে নিই একটু ফেসবুক করে নিই একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে নিই তারপর তোমাদের মধ্যে তো একটা ট্রেন্ড আছে কি ট্রেন্ড টিকটক করে নিই কিংবা গেম খেলে নিই যদি করো তাহলে আমি বলবো টোটাল তোমাদের যে চেষ্টাটা সেটাই কিন্তু বৃথা হয়ে যাবে অবশ্যই করো আমি না করবো না কিন্তু একটা লিমিটেড সময় ধরে করো যখন নিজের চাহিদা অনুযায়ী যতটুকু দরকার ততটাই করো কিন্তু সেখান থেকে বেশি যদি হয়ে যায় তাহলে কি হবে সেটি নেশায় পরিণত হবে আর জানো কোনো কিছুই নেশাগ্রস্ত হওয়া ঠিক না তাই বলে স্যার তাহলে কি পড়াশোনা যদি আমি একদম পড়তে পড়তে নেশার মতো হয়ে যায় সেটা সেটা তাহলে কি ঠিক না অবশ্যই সেটাও ঠিক প্রত্যেকটা বিষয় তোমাদের দরকার আছে যেরকম মোবাইল ঘাটছো সেটাও দরকার আছে পড়াশোনা করছো সেটা তো অবশ্যই দরকার আছে খেলাধুলা সেটা অবশ্যই দরকার আছে প্রত্যেকটা বিষয়ই দরকার আছে আজকে যুগের সাথে তোমাদের চলার জন্য তাহলে আর বেশি কথা না বলে এখনই ভিডিওটিকে বন্ধ করো যদি পারো আরেকবার দেখে নাও আর যদি মনে হয় যে না বোঝা হয়ে গেছে তাহলে বন্ধ করো বন্ধ করে পড়া স্টার্ট করো তাহলে খুব শীঘ্রই আবার দেখা হচ্ছে ওকে বাই